హాయ్ అండి నేను మమత యాంకర్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ హాయ్ నేను ఐశ్వర్య నా పేరు మీనాక్షి లూరిని హాయ్ అండి బాహుబలి ఫేమ్ కల్పలత కీప్ వాచింగ్ ఎస్ క్యూబ్ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి హాయ్ ఇంతకుముందు మనం డాట్స్ చూసాం లైన్స్ చూసాము అలాగే ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయండి మనం అంటే నెయిల్ ఆర్ట్లో మనం ఫ్లవర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు నేను ఫ్రూట్స్ని మన నెయిల్స్ మీద ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఎప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా డిజైన్స్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా ఈరోజు నేను మీకు స్ట్రాబెరీస్తో స్ట్రాబెరీస్ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం నెయిల్ ఆర్ట్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్ ఎపిసోడ్స్లో చూసినట్లే ఫస్ట్ మనం నెయిల్స్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ అండి నెయిల్ పాలిష్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా కూడా ఈ క్లీనింగ్ అనేది నెయిల్స్కి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ కానీ లేకపోతే జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు నెయిల్ పాలిష్ అనేది సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత ఎవ్రీ టైం కూడా మనం ఇలా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని ఒక నైట్ మొత్తం కూడా ఉంచేసి ఎటువంటి నెయిల్ పాలిష్ కానీ మన ఫింగర్స్ మీద నెయిల్స్ మీద లేకుండా చూసుకుని నీట్గా చేసి నెక్స్ట్ డే నెయిల్ పాలిష్ వేసుకుంటే ఈ నైట్ అంతా కూడా మనకి నెయిల్స్ అనేది కొంచెం ఎయిర్ అనేది తగులుతూ ఉంటుంది మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి మనం నెయిల్ పైన అలాగే నెయిల్స్ లోపల కూడా టోటల్గా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఎస్క్యూబ్ టీవీలో నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునే ముందు మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసుకుని తర్వాత ఏం చేయాలి తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ వేసుకోవాలి మాయిశ్చరైజర్ వేసుకో ఇప్పుడు మన ఫింగర్స్ నేను రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నా ఫింగర్స్ అనేది చూడండి నా స్కిన్ కానీ ఫింగర్స్ కానీ ఇలా ఉన్నాయి కదా దీనిపైన మాయిశ్చరైజర్ రాసిన తర్వాత ఎంత చేంజ్ ఉంటుందో చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మన స్కిన్కి కంపల్సరీ మాయిశ్చరైజర్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది స్కిన్ అనేది షైనింగ్ వస్తుంది షైనింగ్ అండ్ కలర్ కూడా మనకి చాలా చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట మాయిశ్చరైజర్ రాయడం వల్ల చూడండి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ నెయిల్ పాలిష్ కొంచెం మిగిలిపోయింది మనం కంటిన్యూగా నేను మీకు ఆర్ట్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను కాబట్టి నేను తొందర తొందరగా అది రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక నెయిల్ ఆర్ట్ అనేది మీకు చూపించాలి కదా సో కొంచెం అట్లా ఉంది మనం నా నార్మల్గా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ స్కిన్కి కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా మొత్తం ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి హ్యాండ్కి ఇప్పటికీ ఎంత చేంజ్ ఉందో చూడండి మనం మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్న తర్వాత మనం రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తున్నాము బేసిక్ కోట్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కోట్ అనమాట ఈ వాటర్ టైప్ ఆఫ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ నెయిల్ పాలిష్ని మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి ప్రతిసారి కూడా అండి ప్రతిసారి అప్లై చేయాలి ఇదేంటంటే నెయిల్ పాలిష్ అనేది మనం కొంతమంది కాస్ట్లీ ఉంటాయి కొంతమంది చీప్ నార్మల్వి కొంటూ ఉంటారు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్వి ఏ కాస్ట్వి కొన్నా కానీ మన నెయిల్స్ అనేది పాడవకుండా హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఈ నెయిల్ కోట్ అనేది కొంచెం మంచి మంచిది కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఇలా వేసేస్తున్నాను నెయిల్ పాలిష్ ఇప్పుడు చూసారు కదా నెయిల్ ఎలా ఉంది నార్మల్గా ఉంది డల్గా ఇప్పుడు చూడండి షైనింగ్ కనిపిస్తుంది ఈ నెయిల్ కోట్ అనేది చాలా తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది ఎక్కువ టైం కూడా ఏం పట్టదు ఇది మొత్తం కూడా నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునే ముందు మనం చేయాల్సిన పని ట్రాన్స్పరెంట్ నెయిల్ కోట్ వేసుకోవడం ఇది తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది ఈరోజు నేను మీకు ఏం చేసి చూపిస్తానన్నాను స్ట్రాబెర్రీస్ సో స్ట్రాబెర్రీస్ అంటే ఏ కలర్లో ఉంటాయి రెడ్ కలర్ సో రెడ్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ అనేది కంపల్సరీ స్ట్రాబెర్రీస్కి మనకి లీవ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దానికి గ్రీన్ కలర్ కావాలి స్ట్రాబెర్రీస్ మీద కొంచెం డాట్స్ టైప్లో ఉంటాయి కాబట్టి దానికి వైట్ కలర్ కానీ లేదు అంటే సిల్వర్ కలర్ కానీ కావాలి అంటే మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే రెడ్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ వైట్ కలర్ ఇలా కామన్గా మెయిన్ కలర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కలర్స్తోనే నేను మీకు ఈరోజు నెయిల్ ఆర్ట్ చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా మనం వేసుకున్న ట్రాన్స్పరెంట్ కోట్ కూడా డ్రై అయిపోయింది కాబట్టి దీనిపైన నేను రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఉన్నటువంటి నెయిల్ పాలిష్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఫైవ్ ఫింగర్స్కి కూడా నేను ఇది కోన్ నా దగ్గర అంటే రెడ్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ లేదు కాబట్టి నేను సపరేట్గా మళ్ళీ కొనాల్సిన అవసరం లేదండి ఇప్పుడు ఈ కోన్ ఏదైతే ఉంటుందని మీకు మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం కదా ఆ కోన్లో నా దగ్గర రెడ్ కలర్ ఉంది ఆల్రెడీ ఆ రెడ్ కలర్ మనకి కోన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అలాగే మనం నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది 
ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర రెడ్ కలర్ ఆల్రెడీ కోన్ ఉందండి ఆ కోన్నే నేను నెయిల్ పాలిష్ లాగా యూస్ చేస్తున్నాను ఈ కోన్ కూడా ఏంటంటే కోన్ కానీ నెయిల్ పాలిష్ కానీ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని అంటే క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మనం వేసుకోవడం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మూత పెట్టేసేటప్పుడు మనం దాంట్లో ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ వేసినట్లయితే కనుక గడ్డగట్టకుండా కొంచెం లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది చూడండి ఈ బ్రష్తో కూడా నేను నెయిల్ పాలిష్ వేసుకుంటున్నాను నీట్గా ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉండాలి కానీ కరెక్ట్గా లేకపోయినా కానీ మనకి ఈ ఇప్పుడు నేను చూపించే నెయిల్ ఆర్ట్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అదే బ్రష్తో నేను ఇక్కడ అప్లై చేసేస్తున్నాను ఇట్లా మొత్తం కూడా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు దాని మీద మనకి కొంచెం అనీవెన్గా అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం ట్రాన్స్పరెంట్ కోట్ ఏదైతే దానికి ఫైనల్లో ఫినిషింగ్ కోసం వేస్తామో అప్పుడు అది మనకి లిక్విడ్ ఏంటంటే మొత్తం కూడా మనకి నెయిల్ పాలిష్ అనేది అనీవెన్గా లేకుండా ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా కనిపిస్తుంది ఇది కొంచెం డ్రై అవ్వనివ్వాలండి డ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది కొంచెం డ్రై అవ్వాలి అంటే నేను తొందరగా అయిపోవాలి కాబట్టి నేను డ్రయర్ పెడుతున్నాను అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ అనీవెన్గా కనిపిస్తున్నటువంటి నెయిల్ పాలిష్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈవెన్గా రావాలి అంటే మనం ఈ నెయిల్ పాలిష్ కోట్ని ట్రాన్స్పరెంట్ కోట్ని దీనిపైన అప్లై చేయాలి అప్లై చేయడం వలన ఈక్వల్గా ఉంటుంది ప్లస్ మనకి మంచి షైనింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది షైనింగ్ లుక్ కూడా ఉంటుంది ప్లస్ మనకి మొత్తం కూడా ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది నెయిల్ పాలిష్ ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ కోట్ కూడా మనకి ఏంటంటే గాలి వెళ్ళిపోవడం వలన కొంచెం గడ్డగట్టినట్లుగా అంటే లిక్విడ్ లాగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో కూడా మనం మనకి నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిమూవర్ని దీనిపైన అప్లై చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్ కోట్ అప్లై చేశాను అప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సింది లీఫ్ పార్ట్ అంటే ఈ లీవ్స్ కోసం మనం ఏ కలర్ యూస్ చేయాలి గ్రీన్ కలర్ సో ఇది కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత వెన్ డ్రై అవ్వకుండా మనం గ్రీన్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ వేసినట్లయితే కనుక ఈ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్లోకి మిక్స్ అయిపోతుంది సో కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అలా చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఈ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్కి కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ కలర్ అప్లై చేద్దాము నేను ఈ లోపు డ్రయర్తో ఇలా చేసుకున్నాను డ్రై అయిపోయింది మనం లీఫ్ పార్ట్ అరేంజ్ చేసుకుందాము నేను టూ కలర్స్ తీసుకున్నానండి లైట్ గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది ఒకటి లైట్ గ్రీన్ కలర్ అలాగే డార్క్ బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ టూ కలర్స్లో మనం ఏ కలర్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు పర్టికులర్గా ఇదే కలర్ ఉండాలని ఏం లేదు డార్క్ గ్రీన్ వేద్దాం డార్క్ గ్రీన్ మనం డైరెక్ట్గా కూడా అప్లై చేయొచ్చు కానీ నేను దీంతో పెడుతున్నాను మ్యాచ్ బాక్స్ దాంట్లో అగ్గిపుల్లతో త్రీ పర్లేదు ఎలా వచ్చినా కానీ ఎందుకంటే మనకి ఆ స్ట్రాబెర్రీ కుండే తొడి మా కరెక్ట్గా ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు సో ఎలా మూడు పెట్టేసేయండి ఇట్లా గీతలు గీయవచ్చు డాట్స్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు ఎట్లయినా సరే అక్కడ ఏంటంటే మనకి గ్రీన్ కలర్ అనేది అప్లై చేశారు అనేది తెలిస్తే చాలు డిజైన్ లాగా కరెక్ట్గా రావాలని ఏం రూల్ లేదు ఎందుకంటే ఫైనల్ ఫినిషింగ్లో మనకి ఇప్పుడు మనం ఏవైతే అనీవెన్గా ఉన్న డిజైన్ ఉందో అవన్నీ ఏం తెలియవండి ఫైనల్ ఫినిషింగ్లో ఇవన్నీ కూడా ఏం తెలియవన్నమాట మొత్తం మనకి డిజైన్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది అంతే ఇప్పుడు లీఫ్ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను దీని మీద మనకి స్ట్రాబెరీస్కి ఏముంటాయి డాట్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ డాట్స్ ఈ టూ కలర్స్లో ఎలివేట్ అవ్వాలి అంటే నేను తీసుకుంటున్న కలర్ వైట్ కలర్ అండ్ సిల్వర్ కలర్ ఏదైనా పర్వాలేదు కానీ నేను వైట్ కలర్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వైట్ కలర్ అనేది కొంచెం బ్రైట్గా ఉంటుంది సిల్వర్ కలర్ అనేది గోల్డ్ కలర్ సిల్వర్ కలర్ మిక్స్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ఫినిషింగ్ డల్ ఉంటుంది నేను వైట్ కలర్లో సిల్వర్ కలర్ కూడా మిక్స్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి డాట్స్ మనం ఫస్ట్ దాంట్లో చూసాం డాట్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో గుర్తుంది కదా అవే డాట్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఒక లైన్ పెట్టుకోవడం ఒక డాట్స్ పెట్టుకోవడం వచ్చినట్లయితే ఎలాంటి డిజైన్ అయినా కూడా మనం వేసుకోవచ్చు 
చిన్నపిల్లలకి ఇలాంటివి వేసినట్లయితే కనుక చాలా బాగుంటాయి నేను వైట్ కలర్ అప్లై చేశాను చూసారు కదా స్ట్రాబెర్రీ రెడీ కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఇది కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత షైనింగ్ కావాలి కాబట్టి కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత నేను సిల్వర్ కలర్ కోన్ అండి బ్లాక్ అలాగే మనకి ఇంకొక కలర్ వచ్చేసి వైట్ ఉంది కామన్గా దాంతోపాటు నేను సిల్వర్ కలర్ కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ వైట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఈ వైట్ కలర్ పైన మనం సిల్వర్ డాట్ కూడా పెట్టేయచ్చు ఇది ఒక డిఫరెంట్ అంటే లైట్గా కనిపించి కనిపించినట్టుగా మనకు ఒక చిన్న షైనింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది కొంచెం కానీ వైట్ మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత కావాలంటే ఇది వేసుకోండి లేకపోతే లేదు మన ఇంట్లో ఉంటే ఓకే లేదు అంటే లైట్ చూసారు కదా కంప్లీట్గా మనకి ఒక స్ట్రాబెర్రీ మన ఫింగర్స్ మీద రెడీ అయిపోయింది దీన్ని నేను కొంద తొందరగా డ్రై అయిపోవాలి అంటే డ్రయర్ చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది చిన్నపిల్లలు ఇలాంటి నెల ఆట చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఇట్లా మనం స్ట్రాబెర్రీస్ ఎలా అయితే వేసుకున్నామో ఇలాగే మనకి వాటర్ మెలన్ కూడా వేసుకోవచ్చు వాటర్ మెలన్ డిజైన్ వేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి స్పైడర్ ఉంటుంది కదా స్పైడర్ సాలీడు స్పైడర్ డిజైన్ కూడా మన నెయిల్స్ నెయిల్స్ మీద వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా ఫింగర్స్ మీద స్ట్రాబెర్రీస్ ఉన్నాయి చాలా సింపుల్ ఇంట్లో ఉన్న కలర్స్ మెయిన్ కలర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవే కలర్స్తో చాలా సింపుల్గా నేను మీకు స్ట్రాబెర్రీస్ వేసి చూపించాను కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొక డిజైన్ చూద్దాం